স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি আব্দুল হাকিম চৌধুরী আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রচারিত খবরগুলো নিয়ে আমাদের এই আলোচনায় আজকে অতিথি হিসেবে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক আলম রায়হান আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে প্রথমে আমরা দেখে নেব দৈনিক পত্রিকাগুলোর শিরোনামগুলো প্রথম আলো প্রধান শিরোনাম করেছে যেন তেনভাবে ক্ষমতায় আসতে চাই না বলেছেন ব্যবসায়ী সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী তিনি আরও বলেছেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে যদি ক্ষমতায় আসতে পারি আলহামদুলিল্লাহ যদি না পারি কোনো অসুবিধা নাই দ্বিতীয় শিরোনাম মুখোমুখি সিইসি ও মাহবুব তালুকদার তারা পাল্টাপাল্টি বক্তব্য দিয়েছেন তৃতীয় শিরোনাম ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না বলেছেন মির্জা ফখরুল তিনি নির্বাচনের সমাবেশে আরও বলেছেন গতকাল কুমিল্লাই চান্দিনা ও সুয়া গাজিতে সমাবেশ করে বিএনপির মহাসচিব তিনি তিরিশ ডিসেম্বর সবাইকে দল ভেদে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন চতুর্থ শিরোনাম এক ভয়ঙ্কর সেপ্টেম্বর ঢাকা মহানগরীর একটি মামলাগুলো নিয়ে প্রতিবেদন এই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে এক মাসে পাঁচশো আটাত্তরটি নাশকতার মামলা পুলিশের উপর হামলা নব্বইটি এত সন্ত্রাস তবু নগর ছিল শান্ত এই বিষয়ে অভিমত দিয়েছেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম তিনি বলেছেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইন বহির্ভূত আচরণ দৈনিক ইতফাক প্রধান শিরোনাম করেছে স্বাধীনতা বিরোধী লুটেরা ও খুনিদের প্রত্যাখ্যান করুন ভিডিও কনফারেন্সে চার জেলায় নির্বাচনী প্রচারণায় শেখ হাসিনা দ্বিতীয় শিরোনাম গণনার গণনার সামান্য ভুলে নির্বাচন পণ্ডশ্রম হতে পারে বলেছেন সিইসি তৃতীয় শিরোনাম সব দলকে সহিংসতা পরিহারের আহ্বান মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কূটনীতিদের সঙ্গে ঐক্যফ্রন্টের বৈঠক চতুর্থ শিরোনাম হচ্ছে এশিয়ান রিভিউর একটি প্রতিবেদন নিয়ে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবে দৈনিক সমকালের প্রধান শিরোনাম নির্বাচন নিয়ে আদিবাসী ও সংখ্যালঘুরা চান প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ সংখ্যালঘু ভোটার এক কোটি প্রার্থী আটাত্তর দশ আদিবাসী প্রার্থীর মধ্যে সমদলে মাত্র একজন দ্বিতীয় শিরোনাম ব্যবসায়ী সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যেনতনভাবে ক্ষমতায় আসতে চাই না বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৃতীয় শিরোনাম অভিযুক্তরা পুরস্কৃত এটি সরজমিন প্রতিবেদন সরজমিন মালোপাড়া সংস্কৃতির চিত্র দৈনিক কালেকণ্ঠ প্রধান শিরোনাম করেছেন ইশতেহার নিয়ে আমলিক বিএনপি ইশতেহারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ বাস্তবতা বনাম স্বপ্নবিলাস বেশ তুলনামূলক আলোচনা এখানে আছে দ্বিতীয় শিরোনামটি শেখ হাসিনাকে নিয়ে যেন তেনভাবে ক্ষমতায় আসতে চাই না ব্যবসায়ী সম্মেলনে বলেছেন শেখ হাসিনা তিনি আরও বলেছেন ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করাই আমাদের প্রতিজ্ঞা আসার প্রতীক শেখ হাসিনাকে আবারও প্রধানমন্ত্রী চান ব্যবসায়ীরা তৃতীয় শিরোনাম ইশতেহার না মানলে ভরা ডুবি নজিরও আছে পাল্টাপাল্টি দুটি বক্তব্য আছে সৈয়দ আবুল মকসুদ এবং ডক্টর তোফাইল আহমেদ তোফাইল আহমেদ বলেছেন দুই দলের নীতি ও কর্মসূচির ঐক্য অভিনন্দনযোগ্য আর সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেছেন অঙ্গীকার যেন কথার কথা না হয় দৈনিক যুগান্তর প্রধান শিরোনাম সিইসির বক্তব্য নিয়ে সিইসির বক্তব্য নিয়ে বিশ্লেষকদের মন্তব্য পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা দ্বিতীয় শিরোনাম ডক্টর কামালকে নিয়ে করেছে কূটনীতিদের বলেছেন ডক্টর কামাল নির্বাচনে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে তৃতীয় শিরোনাম যেন তেনভাবে ক্ষমতায় যেতে চাই না বলেছেন ব্যবসায়ী সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী চতুর্থ শিরোনাম সিইসি অস্তিত্বে আঘাত করেছেন বলেছেন মাহবুব তালুকদার ডেলি স্টার প্রধান শিরোনাম করেছে ওন টেক পাওয়ার বাই আনফেয়ার মিনস তৃতীয় শিরোনাম ডিফাই অবস্টেকলস কাস্ট ইউর ভোট রিফট ইন ইসি ডিপেন্স তৃতীয় শিরোনাম এটি আমরা আজকে যে আলোচনায় মূল বিষয় দেখতে পাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য উনি যেন তেনভাবেই ক্ষমতায় আসতে চান না এটি বেশিরভাগ পত্রিকায় প্রধান শিরোনাম করেছেন আজকের পত্রিকার যে প্রধান যে বিষয় যে উনি যেনতনভাবে ক্ষমতা আসতে চান না বা উনি দেখে শুরু থেকেই কিন্তু নির্বাচনের বিষয়টি উনি গুরুত্ব দিয়ে আসছেন 
এবং উনি নির্বাচনের ফলাফলের উপরে উনি অনেক অনেকটাই নির্ভর করেন পুরোটাই নির্ভর করেন এই কথা উনি বারবার বলেছেন কালকে গতকালকে আরো জোর দিয়ে বলেছেন যে শিরোনাম আজকে করেছে এবং উনি জনগণের উপর জনগণের ম্যান্ডেটের উপরে এটি প্রধানমন্ত্রী আমাদের এটা বড় রকম ভরসা করেছে আমার প্রধান ভরসাই বড় রকম না আসলে এটাই তার ভরসা এবং এই বক্তব্যের সময় কালকে একটা খেয়াল করবেন একটি কথা কিন্তু আরো একটি প্রধানমন্ত্রী কথা সব সময় গুরুত্বপূর্ণ হয় সংগত কারণে কালকে একটা মৌলিক একটা বিষয় উনি কিন্তু আমাদের সামনে এনেছেন সেটি হচ্ছে উনি বলেছেন আমি কিন্তু অভিযোগ বলতে চাই না প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এটাই বলতে চাই কারণ ওনার কাছে নিশ্চয়ই গোয়েন্দা তথ্য আছে উনি তো হালকাভাবে বলার কোনো সুযোগ নাই কোনো প্রধানমন্ত্রী যে ব্যালট ছাপা হচ্ছে অথবা ছাপছে এটি খুবই একটি ভয়ঙ্কর কিন্তু একটি ইলেকশন নস্বাদ করার জন্য ইলেকশনে একটি মানে অগ্রহণযোগ্য করার জন্য এটি সুদূর প্রসারে একটি প্রভাব ফেলবে এখন এই নিউজের পরে কিন্তু অনেকে একটা অভিযোগ বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে একটা সুশীল বক্তব্য ধরনের যে বলা হচ্ছে যে যেখানে বিএনপির প্রার্থীরা পোস্টার ছাপতে পারে না সেখানে ব্যালট ছাপবে কীভাবে এই এই উদাহরণটা কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখবেন একটা হাস্যকর একটা উদাহরণ কারণ আপনি যখন পোস্টার ছাপবেন তখন আপনি প্রকাশ্যে যাবেন আর পোস্টার ছাপতে পারছে না এই কথাটাও কিন্তু ঠিক না আর পোকা পোস্টার ছাপা হচ্ছে আপনি প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে কোনো প্রেসে যাবেন সকলের চোখের সামনে কিন্তু যখন কোনো অপরাধমূলক কোনো কাজ করবেন তখন তো প্রকাশ্যে যাবেন না ব্যালটের চেয়ে টাকা ডলার তো আরও কঠিন ছাপা কঠিন না কঠিন তো এখন পুরো পৃথিবী তো কিন্তু মুদ্রা নকল হচ্ছে বাংলাদেশে হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী দেশে বেশি হচ্ছে পাকিস্তানে হচ্ছে তা যেখানে আপনি বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ছাপা যায় ডলারের মতো জটিল মুদ্রাও ছাপা যায় সেখানে ব্যালট ছাপা যাবে না এটি কোনো কথা হয় না ব্যালট খুবই সাধারণ একটা বিষয় এর পরবর্তী বলা হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে ব্যালট ছাপলে এর ইউজটা কি ভয়ানক কিন্তু ইউজ আছে দুই রকম ইউজ মনে করেন ডাই হার্টেড যারা আমলিক বিরোধী যারা বিভিন্ন দল যারা আছে এরা ব্যালট বাক্সের ভিতরে তারটাও দিবে নকলটাও দিবে আপনি যখন বাসাই করবেন গুনবেন তখন আপনি যদি পার্থক্য পানো তাহলে আপনি কীভাবে আইডেন্টিফাই করবেন আচ্ছা আইডেন্টিফাই করলেন আপনি বাতিল করলে তখন কি বলা হবে যে আমাদের ছিলে ছিল এটি নির্বাচন কমিশন বাতিল করে দিয়েছে একটি এটা মানে অসম্ভব এটা ভেজাল সৃষ্টি করার একটা কিন্তু সুযোগ আছে আরও ভয়ানক হচ্ছে মানে আপনি এই ব্যালট বাক্সে ঢুকাবারও দরকার নাই কিছু ঢুকাইলেন বাকি আপনি এখানে সেখানে ফেলে দিলেন বললেন ছবি তুললেন ফেসবুকে গেল বিভিন্ন মিডিয়ায় গেল যে এত বিএনপির ধানের শীর্ষে সিল দেওয়া এত ব্যালট সেখানে পাওয়া গেছে খালে পাওয়া গেছে ড্রেনে পাওয়া গেছে বাথরুমে পাওয়া নানান রকম মানে ব্যালট বাক্সে এটা না ঢুকলে অন্তত যদি বাইরেও ফেলে দেয় সেটাও একটা প্রশ্ন এবং এটা এটা দেখা হবে নির্বাচনটা পুরো প্রশ্নবিদ্ধ প্রশ্নবিদ্ধ এবং বাতিল পর্যায়ে নিয়ে পাবলিক পার্সেপশন সেখানে চলে যাবে অতএব আমার মনে হয় এই বিষয়টা খুবই একটি ভয়ানক একটা বিষয় এবং প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বলেছেন পাশাপাশি জনগণকে সচেতন থাকতে বলেছেন যাতে এই 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 বিষয়টা এই বল কেউ খেলতে না পারে এবং স্যার একটা জিনিস মনে হচ্ছে যে যেসব কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হইতে পারে নির্বাচন সাপোজ আপনি যেটা বললেন যে ব্যালট পেপার ব্যালট পেপার যদি এরকম ছাপা হয় আলাদাভাবে কেউ যদি যারা মানে নির্বাচন জয়ী হতে চাইবেন বা আপনি একটা খেয়াল করবেন সবাই কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য আসে না কেউ কিন্তু নির্বাচন পণ্ড করার জন্য পণ্ড করার জন্য আসে তাই না তো এই এরকম কিছু পয়েন্ট যদি মানে আপনি যদি খেয়াল করে দেন যদি ব্যালট বাক্সের মধ্যে ওই নকল ব্যালট পেপার যদি না ঢুকে এটা আবার যদি বাইরে যায় সেটাও প্রশ্ন বৃদ্ধি হবে মানে সেটা আরও ভয়ানক হবে আরও ভয়ানক তখন সোশ্যাল মিডিয়া যখন চলে যাবে ওইটা কি নকল না জেনুইন এইটা আইডেন্টিফাই করতে করতে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ভয়ানক পরিস্থিতি হবে আর নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে কিন্তু নানান রকম শঙ্কা কিন্তু বলা হচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও কিন্তু অ্যালার্ট করা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে আমাদের জাতিরকে ভয় দেখানোর জন্য বা হতাশ করার জন্য না মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য এটি অ্যালার্ট অবস্থা থাকার জন্য কিন্তু বলা হচ্ছে পরিস্থিতি কিন্তু আছে 
এই পরিস্থিতিকে সবচেয়ে ভয়ানক করে দেবে যদি সে এই নকল ব্যালটের একটা বিষয় হয় এবার আপনি দেখেন কুটি ভুয়া ভোটার করার ইতিহাসও কিন্তু আছে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আসার পর না এটি আপনার আইডেন্টিফাই হলো এবং তারা বাতিল হলো বাতিল হলো এটা একদম ষড়যন্ত্র আপনি খেয়াল করবেন একানব্বই বলেন দুই হাজার এক বলেন নানান রকম কিন্তু সূক্ষ্ম স্থূল ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং এটি আর একজন আর এক ধরনের আইডেন্টিফাই না হলে এটা কিন্তু সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র কোনো সন্দেহ নেই আইডেন্টিফাই হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী এটা পাবলিক করার পর প্রধানমন্ত্রী তো এই মানে স্টেজে বসেই জানেন নাই আগে জানা আছে গোয়েন্দা তথ্য উনি পাবলিক করেছেন পাবলিক করার আগে নিশ্চয় কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন পাবলিক করার পরে অন্য রকম ডাইমেনশন গেছে তখন এই ষড়যন্ত্র যারা করছে নিশ্চয় এরা নতুন করে ভাববে এবং এটি নিয়ে তুরুপের তাস খেলা যাবে না নির্বাচন পণ্ড করার জন্য আর আমি একটু আগে আপনার সাথে শেয়ার করেছি যে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য সবাই আসে না কেউ পণ্ড করার জন্য আসে তা এ তো মানে ইমিডিয়েট উদাহরণ আপনি তেরো চোদ্দের আপনি দেখে দেখেছেন নির্বাচন পণ্ড করার জন্য কি করা কি না করা হয়েছে আর এবারও প্রতিহিংসার হতে পারে নির্বাচন পণ্ডের একটা প্রচেষ্টা হতেই কিন্তু পারে আবার নির্বাচন পণ্ড না করার জন্য নির্বাচন করার জন্য জাতি যেমন ঐক্যবদ্ধ গভর্নমেন্টের একটি মানে দক্ষ একটি ব্যবস্থাপনা আছে নির্বাচন কমিশন আমি মনে করি অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অধিকতর সচেতন এবং দক্ষ দেখুন আর দ্বিমত একজন নির্বাচন কমিশনার দ্বিমত পোষণ করেছেন শুরু থেকে করছেন উনি ওনার কথা বলছেন গতকালকে এইটাই খুব আলোচিত আলোচনা ছিল যে মানে মাহবুব তালুকদার আর কে নুরুল হুদা ওনারা পাল্টা পাল্টি বক্তব্য দিয়েছেন একটা বিষয় থেকে দুইটা বিষয় আছে কিন্তু উনি সকল কমিশনার নিয়েই কিন্তু কমিশন তাই না তো উনি এই কথাগুলো ওনার ফোরামে বললে ভালো হতো আচ্ছা উনি তো সাংবিধানিক পদ উনি তো ওইভাবে পাবলিক ফিগার না ফিগার না যে আমি পাবলিকলি বলবো উনি তো জনসভা উনি তো ছোটো একটা পার্টির এক দলের এক নেতা না উনি হচ্ছেন কমিশনের কমিশনের একটি পার্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্ট সাংবিধানিক পদ উনি ওনার ফোরামে বললে ভালো করতেন উনি বাইরে বলে আসলে বিষয়টি আমার কাছে মনে হয় যে উনি কি নিজের ভিতরে আছেন নাকি অন্যের অন্য কারো স্পোক ম্যান কারণ একটি ঘটনা নস্যাৎ করার জন্য বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে তো কাজ করে তাই না এক কিন্তু তো হয় না আমি আমি কনফিউজ কিন্তু আমি কিন্তু খুবই কনফিউজ মাননীয় নির্বাচন কমিশনার যে কথা বলেছেন খুব কনফিউজ আরেকটি বিষয় মানে আবারও প্রধান শিরোনামের দিকে যেতে চাই যে নতুনভাবে ক্ষমতায় আসতে চাচ্ছেন না জনগণ চাইলে উনি আসেন না চাইলে না এরকম একটা ফিলিংস দেওয়া আর কি আর পাবলিক টেম্পো তো উনি বোঝেন বোঝেন না পাবলিকের চাওয়া পাওয়া এটা তো উনি সে উনি তো ফুল টাইম পলিটিক্স করেন মনে করেন বোমা ফাটলো আপনার রাস্তায় পাঁচজন মারা গেল আমি কি বলবো পুলিশকে দায়ী করব আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বাহিনীকে দায়ী করব আইন শৃঙ্খলা বাহিনী করেছে ডিসেম্বরে আপনার নির্বাচনে একটি ডিসেম্বরে নির্বাচন হবে এরকমটা তো ধারণা তো বহু মানে মাস থেকে এটা আছেই নির্ধারিত সময় ডিসেম্বর নির্বাচন হবে তা অতীতের আলোকে আবার রিপিট করতে চাই সকলে কিন্তু নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য আসে না পণ্ড করার জন্য আসে তা নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করবে যারা বিজয়ী হতে চাবে তাদের একটা প্রিপারেশন থাকে যারা পণ্ড করবে তাদেরও একটা প্রিপারেশন থাকে সে প্রিপারেশনের জায়গাটা এই আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ফলো করতে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে আমার মনে হয় সেপ্টেম্বরে খুব মানে ব্যাপকভাবে তৎপরতা চালিয়েছে মানে এটা হচ্ছে ইশতেহার ঘোষণার সেপ্টেম্বরে সেপ্টেম্বরে গত সেপ্টেম্বরে হ্যাঁ সেপ্টেম্বরে তিন মাস অক্টোবর নভেম্বর আগে কারণ আপনি এইসব মানে আপনি বোমা বানান পেট্রোল বোমা বানান আপনি তো এটা গোপনে বানাতে হবে তো রাস্তার পাশে ফুটপাথে বানানো যাবে না বা আপনি কারখানায় বানানো যাবে তো গোপন কাজ করলে অনেক ইসব কাজ অনেক আগেই শুরু করে এবং গোপনই সৃষ্টি করে 
পুলিশের সক্ষমতার কারণে আমি পুলিশ আসলে এটা নেগেটিভ অ্যাপ্রোচে বলা হয়েছে আমি মানে পুলিশের উপরে 90 বার হামলা হয়েছে বলা হচ্ছে আর কি না হামলা হামলা মানে কি এইসব উদ্ধারে কি পুলিশ যায় না ওখানে কি কেউ ছিল না এখন একটা গদ আছে কিন্তু আপনি পরিত্যক্তভাবে তো আর উদ্ধার হয় না বা পরিত্যক্ত হলো বা ওখানে কি ছিল সে তো হামলা করার চেষ্টা করেছে না এখন পাঁচজন পুলিশ মারা যায় নাই বলে আমরা খবর পাই নাই অর্থ কি হামলা হয় নাই আর আপনি যদি এই অভিযানগুলো না হতো আপনি দেখেন ব্যাপক সংঘ সংখ্যক এক হাজার একশো ছিয়াশিটি ককটেল এবং তিনশো সত্তরটি পেট্রোল বোমা উদ্ধার উদ্ধার তো হয়েছে উদ্ধার তো হ্যাঁ উদ্ধার না হলে এগুলো কি হতো আর উদ্ধার হলে তো মামলা হবে আর মামলা তো সন্তুষ্টটা গদ আছে কিন্তু গদ আছে না এখন আমি যদি বলেন আচ্ছা কেউ মারা যায় না অতএব হামলা হয় না তা ওইভাবে ঠিক হবে না মনে হয় সমকালের একটি প্রতিবেদন ভালো সেটা হচ্ছে আদিবাসী ও সংখ্যালঘুরা চান প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ এবং সংখ্যালঘু ভোটার কিন্তু এক কোটি প্রার্থী আটাত্তর দশ আদিবাসী প্রার্থীর মধ্যে সমতলে মাত্র একজন আপনি যদি একটু গভীরভাবে দেখেন মানে আপনি যদি মানে আমরা যদি সাধারণভাবে দেখি যে হ্যাঁ ঠিকই তো এক কোটি ভোটার এটা হবে কেন একটা বলা যায় কিন্তু একটু যদি আমরা গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করি দেখেন এই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুকে আমি কি আমি সংখ্যালঘু আর একজনকে বলার কে বা আমাকে সংখ্যালঘু কিসের ভিত্তিতে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাদেশ কি ধর্মের ধর্ম দিয়ে বিবাদিত ধর্মের বিভাজন কি বাংলাদেশে স্বীকৃত তো সংখ্যালঘু বিষয়টা সে সেইভাবে আসে না আসবে এক আর এক কোটি ভোটার আছে তারা তো সমান তাদের কি বলা হচ্ছে যে তুমি তোমার ধর্মের বাইরে কাউকে ভোট দিতে পারবে না এটা হচ্ছে কি এটা এক ধরনের সূক্ষ্মভাবে কিন্তু আসলে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার একটা বিষয় আমার এটা আমার নিজস্ব একটা ভুল হতে পারে আমি জানি না এটি সাম্প্রদায়িক বিষয়ের উস্কে রাখা একটি একটি দেশে একটি স্বাধীন দেশে একটি শান্তিপূর্ণ দেশে একটি উন্নতির দিকে দ্রুত অগ্রসর একটি দেশে একটু মানে কোনো না কোনো একটু ভেজাল লাগিয়ে রাখার প্রচেষ্টা কারণ সংখ্যালঘু কে সংখ্যালঘু বলেন কেন সংখ্যালঘু এই দ্বিজাতি তত্ত্ব যেমন ই করে মানে এই জাতিকে বিভাজন করার বিষয় ছিল পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ব্রিটিশরা যেমন বিভাজন করার একটাই সূক্ষ্ম কাজ করে গেছে সেরই তারই একটি অন্য ফরম্যাটে এটা জিয়ে রাখা জে রাখা আপনি দেখবেন কিছুদিন পর পরে এই বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসে আপনি আমি আর একজন সবাই ভোটার সবাই বাংলাদেশের কারণ এই রেশুতে হলে আবার তখন কিন্তু ধর্ম দুই ধর্ম মুখোমুখি হবে হ্যাঁ এবং ধর্ম মুখোমুখি হলে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন এবং সেটা আরেকটি বিষয় এখানে আছে তা আমরা এইভাবেই দেখি বিষয়টি আমি এই এই হতাশাজনক বিষয় এটি আসলে হ্যাঁ কালের কণ্ঠ একটা ভালো প্রতিবেদন আছে সেটা আওয়ামী লীগ বিএনপি ইশতেহারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ বাস্তবতা বানান স্বপ্নবিলাস উনি এখানে বাস্তবতা আর স্বপ্নবিলাস সেটা তুলনা করেছেন যে আসলে কতটা বাস্তব কতটা স্বপ্নবিলাস বিএনপি আমলিকটা তুলনামূলক আছে এখানে আমি একটু বলি মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা পূর্ণ প্রতিষ্ঠা অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বৃদ্ধি ভরণ পোষণ ও বিনামূল্যের চিকিৎসা সেই ক্ষেত্রে বিএনপি বলেছে মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রের সম্মানিত নাগরিক বিশেষ ঘোষণা শহীদদের সঠিক তালিকা যথাযথ মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা হবে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে বি আওয়ামী লীগ বলেছে দেড় কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি আর বিএনপি বলেছে এক কোটি কর্মসংস্থান এবং প্রথম তিন বছরে দুই লাখ সরকারি চাকরি প্রবৃদ্ধি ব্যাপারে প্রধান আওয়ামী লীগ বলেছে দশ শতাংশ আর বিএনপি বলেছে এগারো শতাংশ উন্নীত করবে ব্যাংকের বিষয়ে ব্যাংক বিমা খাতে সংস্কার ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করবে এটা আওয়ামী লীগ বলেছে বিএনপি বলেছে ব্যাংকিং ডিভিশন বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ন্যস্ত স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে বলেছে আওয়ামী লীগ এক বছরের নিচে ও পঁয়ষট্টি বছরের উপরে সবাইকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা আর বিএনপি বলেছে জিডিপির পাঁচ শতাংশ অর্থ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা হবে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আওয়ামী লীগ বলেছে সব জেলায় অন্তত একটি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে আর বিএনপি বলেছে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ গবেষণা গুরুত্ব দেওয়া হবে ইশতিহারের বিষয়টা হচ্ছে কি এ কিন্তু স্বপ্নবিলাস আর বাস্তবতা নিয়ে বাস্তবতা নিয়ে এখন দেখেন দুইটা তুলনামূলকভাবে যে বিশ্লেষণ যদি করেন দুই দলে কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে অনেক সময় নিয়ে ইশতিহার প্রস্তুত করে এবং এ দুই দলেরই দেখবেন যে খুব ব্যবধান কিন্তু না প্রবৃদ্ধি কারো দশ প্রত্যাশা কারো এগারো বিনিয়োগে চাকরিতে এই কাছাকাছি কিন্তু কারণ এখানে 
যেহেতু জাতিকে আশা দেখানো হয় বা নিজস্ব ক্ষমতা থাকে আর ক্ষমতার একটু নির্ধারিত ক্ষমতার বাইরেও প্রত্যাশাও থাকে ঠিক আছে কিন্তু স্বপ্নবিলাস বলে একটু বিদ্রুপ করার স্কোপ সম্ভবত কম কারণ আপনি তো স্বপ্ন দেখলে না বাস্তবায়িত করবেন তাই না আর স্বপ্ন তো হাওয়ার উপরে কেউ স্বপ্ন দেখে না হাওয়ার উপরে তো আমার ইমারত হয় না হাওয়ার উপরে কিন্তু বেসিক্যালি সব স্বপ্নও হয় না কারো স্বপ্নই হয় না যেখান থেকে আছে স্বপ্ন দেখলে আপনি বাস্তবায়িত হবেন কিন্তু এই স্বপ্ন দেখলে জাতি আগাবে স্বপ্নের উপরেই তো আগায় আপনার কাছে যে যেটা স্বপ্ন আমার কাছে সেটা বিলাস মনে হতে পারে যেহেতু আমি আপনার রেঞ্জে না বা সেটা আমি ধারণ করার ক্ষমতা আমার নেই জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে তো এরকম আছে যে অনেক স্থায়ী বেশিরভাগ এমন হয় যে বাস্তবায়ন হয় না আপনি এখন যদি কনজারভেটিভ চিন্তা যদি করা হয় কিসে তাহলে তো আপনি যেখানে আছেন এর বাইরে তো যাবেন না যে আমার এই এই আছে আমার ঠিক আছে এটা একটু আটু আটু ঘষব পলিশ করবো এই পর্যন্ত তাহলে তো আপনি হবে না আপনাকে স্বপ্ন দেখতেই হবে এবং স্বপ্ন দেখতে হবে আমি আমার কাছে যেটা মনে হবে যে আমার রেঞ্জে পড়ে না সেটা মনে হবে বিলাস বাট আপনি যে স্বপ্ন দেখছেন ওটা বাস্তবায়ন সম্ভব আর কত পার্সেন্ট হবে সব কিছুই তো একশো ভাগ হয় না কিন্তু টার্গেট তো আপনাকে থাকতে হবে আমি এই এইভাবে দেখি আমি বিদ্রুপ করতে চাই না আসলে বিদ্রুপ কিছু না স্বপ্ন স্বপ্ন ফ্রন্টের একটি স্থায়ের কথা আপনাকে একটু মনে করেই দিতে চাই যে তারা বলেছেন যে চাকুরির বয়স সীমা থাকবে না এটারে কি মনে হয় আপনাকে বিলাস না এটা কি বাস্তব না এটা এইটা দেখেন এটা এটা কিন্তু আমি ওইভাবে অবাস্তব বলতে চাই না কিন্তু হ্যাঁ বিলাসও না কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিন্তু এই সীমাটা সেইভাবে আমাদের দেশে যেভাবে রিজিট সেভাবে কিন্তু রিজিট না তাই না আর এটি একটু গোজামিল আছে একটু গোজামিল আছে কিন্তু আবার ওইভাবে স্বপ্ন বিলাস বলে উড়িয়ে দেওয়া তাও কিন্তু ঠিক না মানুষের প্রত্যাশার ভিতরে রাখা আর ওইখানে কিন্তু সুনির্দিষ্ট একটি কথা বলা আছে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীকে বাইরে রাখা হয়েছে তারও একটি ব্যাখ্যা আছে কারণ সকল ক্ষেত্রেই আপনি মেধাগত সক্ষমতার বিষয় আছে শারীরিক সক্ষমতার বিষয় আছে কারণ বয়সটা কি বয়সটা হচ্ছে আমার শারীরিক সক্ষমতার ইন্ডিকেটর তাই সেনাবাহিনী এবং আর্মিতে সামরিক মানে মেধাগত যে দক্ষতা তার পাশাপাশি শারীরিক দক্ষতা খুব জরুরি সেটা কিন্তু বাইরে রাখা হয়েছে আর মেধার ক্ষেত্রে একটু রিল্যাক্স করা হয়েছে এটা হয়তো বা সূচনা হতে সূচনা ধরতে পারেন এটা মৌলিক একটা বিষয় সূচনা ধরতে পারেন আসলে দেখার বিষয় নতুন দেখার বিষয় এবং এটা এবং এখনই কি বিভিন্ন শুধু সরকারি না বয়সটা নিয়ে চিন্তা করে তারপর সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে কি বয়সের সেই সীমা কি আছে না না সেই সীমা নাই তো আর প্রাইভেটে তো না একদম নাই আসলেই কিন্তু মানে বলতে গেলে নাই কিন্তু সরকারের তো শুরুতে একটা আছে একটু রিল্যাক্স হতো বা হবে ভালো আমি এটা খুব দোষের কিছু দেখি না আমরা অনুষ্ঠানের শেষে চলে এসছি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আগামীকাল একই সময়ে এই অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ